പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രതിഭാസങ്ങളുമായിരുന്നു അതായത് താപഫലവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫലമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു എഫക്റ്റായ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോയാൽ അതിന് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിനും പറയുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൾബുകൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പുകൾ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൾബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും ലൈറ്റ് സോഴ്സുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് സോഴ്സാണ് ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് മുതലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൾബാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പിനകത്തുള്ള ഫിലമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിക്കാറ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫിലമെൻ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടെങ്സ്റ്റൺ ടെങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകൾ ടെങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെങ്സ്റ്റൺ ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഫിലമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഹൈ ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി ഉയർന്ന ഡെക്ടിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അടുത്തതാണ് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതാണ് ഒരു ഫിലമെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകണം ഉയർന്ന പ്രതിരോധം വേണം ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വേണം മൂന്നാമത്തത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം വേണം പിന്നെ ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഒരു മെറ്റൽ ഒരു ലോഹത്തെ അടിച്ചു പരത്തി നേർത്ത ത്രെഡ് പോലെ നൂല് പോലെ ആക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ആ പ്രത്യേകതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പോരാ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പം ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് ഒരു ഫിലമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ബൾബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ബൾബിനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബിലേക്ക് കറണ്ട് പ്രവാഹം ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലമെൻറ്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ആണ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കവും അതുപോലെ നേർത്ത നൂല് പോലെ ആക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഫിലമെൻറ്റിൽ കൂടി കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റാണ്
ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് എന്തായിരുന്നു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം കൂടുന്നു അതുപോലെ ഏരിയ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചും പ്രതിരോധം കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിനെടുത്ത് നേരത്തെ നൂല് പോലെ ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറയുന്നു അത് വലിച്ച് നീട്ടി ത്രെഡ് പോലെ ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലെങ്ത് കൂടുകയും ഏരിയ കുറയുകയും ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് പരമാവധി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ടെങ്സൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലമെൻറ്റിനെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ചെറിയ കമ്പിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചുരുളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചുരുളാക്കി എത്രയോ നീളുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ആണ് അത് ചുരുളാക്കി വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഹീറ്റ് എനർജിയിൽ അല്പം നമുക്ക് പ്രകാശമായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൾബിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തും പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഓർ ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു വൈ ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലമൻ ലാമ്പുകൾ ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകാൻസൻ മീൻസ് ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ തിളങ്ങുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് ഇൻകാൻസൻ നമുക്കറിയാം ഈ ബൾബിൻ്റെ ഹീറ്റ് അതിനുമാത്രം ഉയർന്നതായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അത് പ്രകാശത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകാൻസൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനമായി ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫിലമൻ ലാമ്പുകളെ ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പുകൾ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ബൾബിനകത്ത് ഉയർന്ന ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ബൾബിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിൻ്റെ ഫിലമനിൽ കൂടി ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ച് അത് വളരെ ഉയർന്ന ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിലമെൻറ്റുകൾ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൾബിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ് നൈട്രജൻ ബൾബിനകത്ത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്താൽ അത് ബൾബിനകത്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസായി അലസവാതകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൾബിനകത്ത് ഫിലമൻ ലാമ്പിനകത്ത് നിറക്കുന്ന വാതകം ഏത് എന്തിനു വേണ്ടി വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ഗ്യാസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഫിലമൻ ലാമ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിലമൻ ആൻഡ് ഡെർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ലൈഫ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ലാമ്പ് അതായത് ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് ബാഷ്പീകരണ തോത് കുറക്കുകയും തൽഫലമായി ബൾബിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൾബിനകത്ത് നൈട്രജൻ വാതകം നിറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്താണത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ടു ദി എൻവോൺമെൻറ്റ് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും ഫിലമൻ ലാമ്പിനകത്ത് ഇല്ല ഇത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡ്രോബാക്സ് പോരായ്മകൾ പോരായ്മകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ കൂടിയ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് അല്പമേ നൽകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം മേജർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ടു ദി ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഈസ് വേസ്റ്റിംഗ് ആസ് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൾബിലേക്ക് നൽകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും താപോർജമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ എനർജി വേസ്റ്റേജ് ഇസ് ദയർ ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അനാവശ്യമായി ഊർജ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആവശ്യമുള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണി സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇറ്റ് മേക്സ് ഷാർപ്പ് ഷാഡോ കട്ടി കൂടിയ നേലുണ്ടാകും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗീവ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നല്ല തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം ഫിലമൻ ലാമ്പുകൾ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട കളറാണ് ഫിലമൻ ലാമ്പുകൾ നൽകാറ് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ലൈഫ് ടൈം ഈസ് ലെസ് അതിൻ്റെ ആയുസ് കുറവാണ് ഏകദേശം തൗസൻഡ് ഹവർ ആണ് ആയിരം മണിക്കൂറാണ് ഫിലമൻ ലാമ്പുകളുടെ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫിലമൻ ലാമ്പുകള
ഒന്നാമത് നോക്കാം ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വലിയ ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളും വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്ര വിശദമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവാം അതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വലിയൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുണ്ട് അറിയോ എൻ ടി എസ് സി നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ആ എൻ ടി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വലിയ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്നത് വലിയൊരു തുകയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി അവൻ്റെ പഠന അവസാനം വരെ അവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ജീവിതത്തിലെ മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർ കൂടെ തന്നെ കൂടുതൽ അറിവുകളും കൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ഫ്ലോറസൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് പിന്നെ മെർക്കുറി വേപ്പറും ഉണ്ട് ഇനി ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ ബൾബിനകത്തുള്ള മെർക്കുറി വേപ്പറുമായി കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ കൊളിഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബൾബിനകത്ത് ഇൻവിസിബിളായ അദൃശ്യമായ യു വി റേസ് അൾട്രാവയറ്റ് രശ്മികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അൾട്രാവയറ്റ് രശ്മികളെ ഫ്ലൂറസൻ പദാർത്ഥം അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂശിയിരിക്കുന്ന കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂറസൻ പദാർത്ഥം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വിസിബിൾ ലൈറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗുണത്തേക്കാൾ വളരെ ദോഷമായി ഉണ്ടാവുക എന്താ കാരണം ബൾബിനകത്ത് ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബൾബ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻവിസിബിളായ അൾട്രാവയറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് പൂർണ്ണമായും വിസിബിൾ ലൈറ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടത്ര ഫ്ലൂറസൻ്റ് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അല്പം പ്രകാശമായി മാറുകയും ബാക്കിയുള്ള അൾട്രാവയറ്റ് നേരെ പുറത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് ആ ബൾബിന് പരിസരത്തുള്ള ആളുകളെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും മാരകമായ ക്യാൻസറിന് പോലും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റേ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അൾട്രാവയറ്റ് റൈസാണ് അതിനെ വിസിബിൾ ലൈറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ആരാണ് അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഇനി അതിന് ഫിലമിൻ ലാമ്പുകളുടെ ഒരുവിധം ഡ്രോബാക്സുകളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷാഡോ കുറവാണ് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ടൈം കൂടുതലാണ് താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജനഷ്ടം കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ബൾബ് വരുന്നത് അതാണ് സി എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപാക്റ്റ് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് കോംപാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് കോംപാക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു ഘടകം സി എഫ് എല്ലിനകത്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഘടകമുണ്ട് അതായത് സി എഫ് എൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബൾബിനകത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് തൽഫലമായി ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിനേക്കാളും കൂടിയ കാര്യക്ഷമതയിലാണ് സി എഫ് എൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിൻ്റെയും സി എഫ് എല്ലിൻ്റെയും ഡ്രോബാക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ മെർക്കുറി അതിനകത്ത് മെർക്കുറി ഉണ്ട് മെർക്കുറി വളരെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഫ്ലോറസൻ്റ് അതുപോലെ സി എഫ് എല്ലൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അവ പൊട്ടുകയും അതിനകത്തുള്ള മെർക്കുറി പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ മരണത്തിന് പോലും അത് കാരണമാകും അപ്പോൾ മെർക്കുറി ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ അതിൻ്റെ പേരാണ് മീനമാത ഡിസീസ് മീനമാത ഐലൻഡിലാണ് ആദ്യമായി ഈ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് കൊണ്ട് ഈ ഡിസീസിനെ പറഞ്ഞ പേര് മീനമാത ഡിസീസ് എന്നാണ് അപ്
ഷൂട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു ലാമ്പാണ് ആർക്ക ലാമ്പ് അതുകൂടുന്നത് ഓർത്തുവെക്കുക മറ്റൊരു ലാമ്പാണ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ മറ്റു രൂപമാണ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് അതായത് ആ ബൾബിനകത്ത് സോഡിയം നിറച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളാണ് അതിൽ വർക്കിംഗ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനകത്ത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏത് ഗ്യാസാണോ അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്തത് അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ആ ബൾബുകൾ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം നൽകുന്നത് വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദി ഗ്യാസ് ഇൻസൈഡ് ദി ലാമ്പ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ദി എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് കം ബാക്ക് ടു ദി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് ദി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദം വിൽ ബി റേഡിയേറ്റഡ് ആസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗ്യാസ് ഫിൽ ഇൻസൈഡ് ദി ലാമ്പ് നോക്കൂ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബൾബിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത വാതകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബൾബിനേക്ക് ബൾബിലേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നൽകിയാൽ വോൾട്ടേജ് നൽകിയാൽ ബൾബിനകത്തെ വാതക തന്മാത്രകൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലെത്തിയ ഈ വാതക തന്മാത്രകൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തൽഫലമായി അതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജത്തെ അത് പ്രകാശോർജമായി പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു ഈ പ്രകാശോർജം ബൾബിനകത്തെ വ്യത്യസ്ത വാതകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ കളറുകൾ അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ മേന്മകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ലാമ്പുകളുടെയൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക ഡ്രോബാക്സുകളും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഫിലമെൻ no wastage of electricity as form of heat ee balbinagathu filament illathadinal thaaba roopathilulla energy wastage illa randamatha karyam since it is not contain mercury it is not harmful idinagathu mercury illathadinal adu prakrutikku dosham undakunnilla adu pole different colors will be available vyathasa nirathilulla led namakku labhyamaanu it required very low power വളരെ കുറഞ്ഞ ഊർജം മതിയാകും ഇറ്റ് സേവ് മണി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നല്ല തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ലൈഫ് ടൈം ഈസ് വെരി ഹൈ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് എൽ ഇ ഡിയുമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി എൽ ഇ ഡിയുടെ നിർമ്മാണം എൽ ഇ ഡി വാൽപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക അങ്ങനെ ഈ പാഠം ഏകദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ എടുത്ത ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കൃത്യമായിട്ട് കാണുക വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക പാഠപുസ്തകമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരമാവധി മാർക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വളരെ ലളിതമായ ചാപ്റ്ററാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസവും നല്ല ഭാവിയും നല്ല മാർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം